tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28.19 Presentamos el estudio. La misión de Dios, mi misión. Repaso y comentario de la Escuela Sabática. Lección 2. La misión de Dios en favor de nosotros. Segunda parte. Tópicos del estudio. En el discurso de despedida antes de su ascensión al cielo, Jesús comisionó a sus discípulos con las siguientes palabras, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28 18 al 20. Este mandato se conoce como la Gran Comisión. Con la Gran Comisión, Jesús estableció la agenda para la Iglesia de todas las épocas y los contextos. Además de especificar claramente la responsabilidad de sus discípulos de difundir sus enseñanzas y reproducirse a todos los pueblos del mundo, Jesús también aseguró a sus seguidores que llevar a cabo esta abrumadora tarea era posible gracias a su omnipotencia y su omnipresencia, que Él ejercería en favor de ellos. El origen de la misión, el Dios trino. La misión de restaurar a la humanidad se realiza a través del plan de salvación. Este plan fue ideado por Dios y puesto en marcha por Él. Cada una de las personas de la Deidad tiene su parte en este plan. El Padre envía al Hijo para redimirnos y promete enviarnos el Espíritu Santo, Juan 3.16, Lucas 24.49. El Hijo cumple la voluntad del Padre y le pide que nos envíe el Espíritu Santo, Juan 4.34, y 14.16. El Espíritu Santo continúa la obra iniciada por el Padre, nos conduce al Hijo y nos ayuda a realizar nuestra parte en la misión, Juan 14.26, Hechos 1.8. Aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, las evidencias trinitarias relacionadas con la misión son cuantiosas. La misión tiene su origen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hacer discípulos. El centro de la misión. Lee Mateo 28, 16 al 20. ¿Qué elementos del discipulado puedes identificar en este pasaje? Mateo 28, 16 al 20 pronuncia el mandato bíblico, comúnmente identificado como la Gran Comisión, en el que Jesús instruye a sus seguidores para que vayan y hagan discípulos, enseñándoles la fe e iniciándolos en la comunión. Los componentes básicos de Mateo 28, 16 al 20 pueden resumirse en cuatro aspectos sencillos. 1. Jesús ordena a sus discípulos que vayan a Galilea para estar con él, Mateo 28, 16, 17, 2. Jesús se acerca a ellos, declarando su autoridad y soberanía, Mateo 28, 18, 3. Entonces Jesús comisiona a sus discípulos a una tarea específica, concretamente, a ser discípulos, Mateo 28, 19, 20, y finalmente, 4. Jesús promete estar con sus discípulos hasta el fin, Mateo 28, 20. ¿Cómo afecta este mandato del Maestro tu forma de vivir y ministrar a los demás? ¿Qué puedes hacer para comprometerte más en aquello para lo que has sido llamado? El objetivo principal de la misión es hacer discípulos, es decir, que haya personas que hablen a todo el mundo de lo que Jesús ha hecho por ellas. Ni las once personas a las que se comisionó para esta misión, ni las ciento veinte que recibieron poder para llevarla a cabo, hubieran podido llegar a todo el mundo. Debían reproducirse exponencialmente, un discípulo genera varios discípulos que, a su vez, generan nuevos discípulos. El discipulado tiene tres dimensiones o procesos. 1. Dimensión racional, aprendizaje, es el proceso en el que un creyente aprende consciente y deliberadamente de Jesús. En su contexto original, discípulo del griego matete se refería a alguien que aprendía con un maestro. La persona adquiría conocimientos teóricos y prácticos de su maestro. La dimensión racional subraya la necesidad de una metamorfosis y un crecimiento continuo. 2. La dimensión relacional, comunitaria, del discipulado se desarrolla en el contexto de una comunidad de apoyo donde cada miembro tiene que responder ante el grupo. El Nuevo Testamento retrata una cultura comunitaria muy dinámica de la iglesia primitiva. La iglesia se hincapié en las relaciones filiares como uno de sus valores fundamentales. El parentesco de esta comunidad no se definía en términos de consanguinidad, ni origen étnico, sino más bien en términos de la fe que compartían y su comunión con Cristo. Era la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Cada miembro comprendía su responsabilidad, cada uno tenía un papel único que desempeñar, y sin embargo dependía de todos los demás. Era una forma de vida, un estilo de vida por la que las personas se sentían atraídas. Ser discípulo no consistía en aceptar verdades abstractas acerca de Jesús. Ser discípulo era sinónimo de aprender de Jesús, y modelar en la vida el conocimiento de Él. 3. 
la dimensión misionera, divulgación de nuestra fe, es un llamado a participar de la misión y a reproducirse. Es el llamado a compartir nuestra fe personal. El discipulado no es un programa de la Iglesia. El discipulado es un proceso de toda la vida de crecimiento en Cristo que transforma las perspectivas cognitivas, afectivas y evaluativas de la vida de los creyentes. El Evangelio Eterno. El mensaje de la misión. Lee Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Qué aspectos de la misión de Dios puedes identificar en el Evangelio Eterno presentado por el primero de los mensajes de los tres ángeles? ¿En qué consiste el Evangelio Eterno que debemos predicar a todo el mundo? Ah. Jesús vino a nuestro mundo y vivió una vida perfecta, Hechos 10:38. B. Murió en la cruz para cargar con nuestros pecados, Isaías 53:5. C. Resucitó, ascendió al cielo y fue exaltado por el Padre, Hechos 2:32 al 33. D. Actualmente, intercede por nosotros en el santuario celestial, Hebreos 7:25. E. Regresará para llevarnos en gloria al cielo, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Y finalmente, establecerá el reino de Dios en la tierra, Apocalipsis 21, 1 al 4. Sin embargo, es notable el hecho de que este mensaje sea eterno. Solo hay un evangelio que puede salvarnos. Continuará siendo el mismo hasta que la misión de Dios se haya cumplido plenamente. Nunca habrá otro evangelio. Las enseñanzas y las doctrinas engañosas van y vienen, Efesios 4.14, pero el mensaje de salvación, el Evangelio eterno, es inmutable, y quienes crean en él y lo vivan en obediencia serán recompensados, ver Deuteronomio 5.33, Romanos 2.6. La misma comisión dada a los primeros discípulos también se nos da a nosotros hoy. Debemos continuar la tarea de hacer discípulos de Cristo en todas partes. Pero, ¿qué tipo de discípulos? ¿Gente buena, honesta, totalmente entregada y cariñosa? Estos rasgos son esenciales, pero no son suficientes. Debemos hacer discípulos enfocados en todos los elementos bíblicos del discipulado con un propósito final, estar preparados y preparar a otros para la segunda venida del Maestro, Jesucristo. Los canales de la misión, el pueblo de Dios. A lo largo de la historia, Dios siempre ha contado con personas que representaron fielmente su carácter y, en obediencia, siguieron sus propósitos. El pueblo de Dios son quienes han sido llamados, y que han aceptado su invitación a ser partícipes de su gracia. Todos ellos han sido, y continúan siendo, instrumentos de Dios para el cumplimiento de su misión. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel los descendientes de Abraham, a través de los cuales debía ser bendecido todo el mundo, Génesis 12 1 al 3. La estrategia misionera era que el mundo acudiese a Israel para conocer a Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el Señor y Salvador resucitado lanza ahora una renovada estrategia misionera, en la que los discípulos de Cristo, que constituyen la Iglesia, salen a la misión por todo el mundo, en lugar de que, como ocurría con el antiguo Israel, el mundo fuera a ellos. Actualmente, el pueblo de Dios es la Iglesia, Hechos 2.47, Colosenses 1.18. Pero, como hemos visto, la estrategia misionera ha cambiado, nosotros debemos ir al mundo y darles a conocer el Evangelio, Mateo 28.19. La misión no se originó con la iglesia. Al contrario, la iglesia existe porque Dios todavía tiene una misión que cumplir, y está utilizando a su iglesia para llevarla a cabo. Sin embargo, cabe una pregunta, ¿cuál es la misión de la iglesia? Es la misma que la de aquel que llamó a la iglesia a la existencia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Lucas 19.10. Aunque ninguno de nosotros en la iglesia puede salvar a nadie, sí podemos y debemos llevar a otros al único que puede salvar, y ese es Jesucristo. La misión de la iglesia consiste en salvar a los pecadores que perecen. Consiste en darles a conocer el amor de Dios hacia los hombres y ganarlos para Cristo por la eficacia de ese amor. Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 420. ¡Qué privilegio y qué tremenda responsabilidad! Sin misión, la iglesia muere. ¿Qué puedes hacer personalmente para sostener la vida de tu iglesia? ¿Qué puedes hacer para que constantemente se esté haciendo discípulos, dando estudios bíblicos, bautizando y usando otros métodos de evangelización? El mundo, la arena de la misión. Lee Apocalipsis 7, 9 y 10. ¿Qué sugiere este pasaje acerca del alcance geográfico de la misión de Dios? En la lección de esta semana, se han analizado intencionalmente dos textos fundamentales sobre la misión que enfatizan la centralidad de la formación de discípulos, en la gran comisión y el mensaje del Evangelio Eterno. Curiosamente, ambos textos tienen al menos un punto en común, el don de la misión. Dicen así, por tanto, vayan a todas las naciones, 
hagan discípulos, Mateo 28 19, énfasis añadido, a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo, Apocalipsis 14 6, énfasis añadido. Cuando Jesús dijo, me serán testigos, Hechos 1 8, tenía en mente tres zonas geográficas diferentes. Primera zona, me serán testigos en Jerusalén. En aquel momento, sus discípulos estaban muy cerca de Jerusalén. De esta manera, básicamente Jesús les estaba diciendo, empiecen a compartir su experiencia con Dios con la gente que está cerca de ustedes. La misión comienza en casa, con la familia, con los vecinos, con los amigos. Este es el lugar supremo de nuestra misión. Segunda zona, luego sigue diciendo, en toda Judea, en Samaria. Nuestra misión implica también a los que, en cierto modo, están cerca, pero al mismo tiempo alejados de nosotros. En este grupo hay personas que quizás hablen el mismo idioma que nosotros, personas que tienen una cultura similar, pero que no viven ni comparten la misma realidad que nosotros. Este es nuestro siguiente lugar misionero. En Judea están, tus conocidos, los de tu trabajo, los de tu barrio. En Samaria están, los de tu ciudad, los de tu país. Tercera zona. Además de esto, Cristo dice, y hasta lo último de la tierra. La misión de Dios nos llama a alcanzar a gente de todos los lugares, las naciones, los grupos de personas, las lenguas y las etnias. Este es nuestro último lugar de misión. Allí están las misiones, el internet, la televisión, las redes, los libros, etc. El desafío de esta semana es orar todos los días de esta semana por la comunidad donde vives. Dios te ha colocado allí por una razón y con propósito. Investiga la demografía de tu zona, qué tipo de gente vive a tu alrededor su trasfondo étnico y religioso, si hay ancianos, jóvenes, pobres, ricos, idiomas que se hablan, etc. Pide a Dios que te muestre cómo puede ser un canal de su amor para ellos en el contexto en que viven. Ciegos deben estar los ojos que no ven la obra del Señor. Y sordos los oídos que no oyen el llamado del verdadero pastor a sus ovejas. Desde todos los países está sonando el llamado macedónico, vengan a ayudarnos. El Señor está llamando a hombres y mujeres que con humildad y fidelidad asuman la tarea. Tan solo di, yo iré. Dios te bendiga.